ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള പാർട്ടിൽ പ്ലെയിനർ മെഷീന് അതേപോലെ തന്നെ ഷേപ്പർ മെഷീൻ പ്ലെയിനർ മെഷീനും അതേപോലെ തന്നെ ഷേപ്പർ മെഷീനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ പാർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീനാണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂവ് ചെറിയ ഗ്രൂവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ട് സ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വർക്ക് പീസ് ആണെന്ന് വെച്ചോ ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് പീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് പീസ് ഉണ്ട് ആ വർക്ക് പീസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഗ്രൂവ് ഇടണം ഗ്രൂവ് ഗ്രൂവ് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ചാനൽ ഒരു ചാല് കയറുക ഒരു കീവേ കീവേ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ സ്ലോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വരിക ഓപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് പീസ് എങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ലോട്ട് ചെറിയൊരു കീവേ ഒരു ചെറിയൊരു ചാനൽ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ലോട്ടിംഗ് സ്ലോട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ കുറെ സ്പ്ലൈൻസ് ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ചുറ്റിലും സ്പ്ലൈൻസ് കുറെ ടീത്തുകൾ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബേസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കോളം ഓക്കെ പിന്നെ ടൂള് ഹെഡ് ഹെഡ് ഇങ്ങനെ പ്രധാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ബേസ് ഈ ബേസാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് വൈബ്രേഷൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വൈബ്രേഷൻ ലോഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിലാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കോളത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെഷീനറി മോട്ടർ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടൂൾ ഹെഡിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ കോളമാണ് ഇനി ടൂൾ ഹെഡിലാണ് ടൂൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു ടൂളാണ് ഇങ്ങോട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷനാണ് ഇങ്ങനെ റെസിബ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് വർക്കിലാണോ സ്ലോട്ട് ഇടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു കട്ട് എടുക്കേണ്ട വർക്ക് പീസ് ഈ ടാബിൾ മെൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും ടാബിൾ മെൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും അവിടെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യും ക്ലാമ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാണ് കട്ടിങ് ടൂൾ ഇവിടെ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടല്ലേ ഇതാണ് കട്ടിങ് ടൂൾ ആ കട്ടിങ് ടൂൾ ഈ ടൂൾ ഹോൾഡറിൽ ഘടിപ്പിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്ര കട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആ കട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് ഹൈറ്റ് അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മെഷീൻ ഓൺ ആക്കും മെഷീൻ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഈ റാം ഇതാണ്ട് റാം ഈ റാമിലാണ് ഈ ടൂള് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ റാം മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും റെസിബ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ കട്ട് എടുക്കും മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കും താഴെ അതേപോലെ വീണ്ടും താഴോട്ട് വരും കട്ട് എടുക്കുന്നു മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു ഫ്രീ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഷേപ്പർ മെഷീനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഷേപ്പർ മെഷീനിൽ റാമ് അതേപോലെ തന്നെ ടൂള് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് റെസ് ബ്രോക്കറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് റെസ് ബ്രോക്കറ്റ് ചെയ്യും എന്നതുപോലെ ഇതെന്തായി ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ഷേപ്പിലായി മാറി എന്ന് മാത്രം വെർട്ടിക്കലി ഷേ വെർട്ടിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഇതായി എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതാണ് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ ടൂ വർക്ക് വർക്ക് വെക്കാനുള്ള ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ടൂള് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം ഈ ഇതാണ് റാമ് ഈ റാമാണ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും റെസിബ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണിപ്പോൾ 
സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ എന്തെല്ലാം വർക്കുകളാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ മെഷീനും ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസുകൾ മെഷീൻ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്യുക സ്ലോട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക കീവേസ് കട്ട് ചെയ്യുക മെഷീൻ ഇറഗുലർ സർഫസ് ഇറഗുലർ സർഫസുകളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ സർഫസുകളാക്കി വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് മില്ലിംഗ് മെഷീനാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്ലോട്ടിങ്ങിനും മില്ലിങ്ങും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗിയറുകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഗിയർ ഇല്ലേ ഗിയറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ മില്ലിംഗ് ഈസ് ദ മെഷീനിങ് പ്രോസസ് ഓഫ് യൂസിങ് റോട്ടറി കട്ടേഴ്സ് ടു റിമൂവ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം എ വർക്ക് പീസ് അഡ്വാൻസിങ് ഓർ ഫീഡിങ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ വിത്ത് ആക്സ് ഓഫ് ദ ടൂൾ മില്ലിംഗ് മെഷീനിലെ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൂളാണുള്ളത് ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഷേപ്പർ പ്ലെയിനർ സ്ലോട്ടിങ് ആ മെഷീനിലൊക്കെ ടൂൾ ഇങ്ങനെ റെസിബ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു റെസിബ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേസമയം മില്ലിംഗ് മെഷീനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിങ് ടൂള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ടൂള് ഷേപ്പുള്ള ടൂളായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൂൾ ഇതേപോലെ ഒരു ടൂളായിരിക്കും ആ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെഷീന് മെഷീനിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്ന മെഷീനാണ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ മില്ലിംഗ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റോട്ടറി മോഷൻ എ മില്ലിംഗ് അട്ടറി ഇസ് പെൺ അബൌട്ട് എൻ ആക്സിസ് വെല് എ വർക്ക് പീസ് ഇസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ബ്ലേഡ്സ് ഓഫ് ദ കട്ടർ ആർ ഏബിൾ ടു ഷേവ് ചിപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് ഈച്ച് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കട്ടർ ഉണ്ടോ ഈ മില്ലിയ റോട്ടേറ്റിംഗ് കട്ടർ ഈ കട്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആക്സിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അവിടെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് അത് മൂവ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അത് ആ ഒരു ആക്സിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കട്ടിങ് ടൂള് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഒരു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൂളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് പീസ് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം തുടക്കത്തിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി കോരി എടുക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് കോരിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ വർക്ക് പീസിന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ഇതാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു ഭാഗമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ചിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കുക ഇതിന് ഇതിനാണ് അപ്പ് മില്ലിംഗ് എന്നാണ് ഇതിന് വിളിക്കുക അപ്പ് മില്ലിംഗ് അതേപോലെ ഇനി ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് അപ്പ് മില്ലിംഗ് ആണ് മുകളിലോട്ട് എടുക്കുക ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണെന്ന് വെച്ചോ എങ്ങനെ ഈ ഒരു ടൂള് ടൂള് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു എന്നാൽ വർക്ക് പീസ് വരുന്നതോ വർക്ക് പീസ് നേരെ വർക്ക് പീസ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് വർക്ക് പീസ് എങ്കിൽ വർക്ക് പീസ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചു ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് എടുക്കും പിന്നെ അടുത്ത് എടുക്കും അടുത്ത് എടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനില് മാന്തി എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പോയിട്ടില്ല ജെ സി ബി ഒക്കെ മാന്ത പോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഡൗൺ മില്ലിംഗ് മറ്റത് ഇത് അപ്പ് മില്ലിംഗ് ആണ് കോരി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റത് ഡൗൺ മില്ലിംഗ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും മെഷീനിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് നോക്കാനൊന്നും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അതൊക്കെ അപ്പൊ മില്ലിംഗ് മെഷീന് പല ടൈപ്പിലുണ്ട് 
ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീന് അതേപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് സാധാരണ ഞങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ലേത്തിലെ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ അല്ല ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബേസ് ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കോളം പിന്നെ ഒരു ഓവർ ആം ഈ ബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷനും മറ്റു കാര്യത്തിനെ മൊത്തം മെഷീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ വൈബ്രേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് ടേബിളിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി കോളത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കോളുണ്ട് ആ കോളത്തിലാണ് ഈ ഓവർ ആമ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഓവർ ആമിലാണ് നമ്മൾ ഈ കട്ടിങ് ടൂള് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കട്ടിങ് ടൂൾ ഇതാണ് കട്ടർ ഉണ്ടല്ലേ കട്ടർ ആ കട്ടർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഭീമുണ്ട് ആ ഭീമിൻ്റെ പേരാണ് ആർബർ ആർബർ ആ ഇത് കംപ്ലീ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഈ ആർബർ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ആർബർ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കട്ടറും കറങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ടൂള് കട്ടിങ് ടൂൾ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും കട്ടിങ് ടൂൾ ഉണ്ടാവുക റൗ കറക്റ്റ് റൗണ്ടിൽ അപ്പം അതിങ്ങനെ കറങ്ങും അതെങ്ങനെ ഈ ആർബർ മൊത്തത്തിൽ കറങ്ങും അപ്പോൾ ആ ടൂളും കറങ്ങും എന്നിട്ട് ഈ വർക്ക് ടേബിൾ വർക്ക് ടേബിളിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിയർ ഗിയറിൻ്റെ ആ ബ്ലാങ്ക് ഗിയറിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് പീസ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ വർക്ക് പീസാണ് അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഗിയറിൻ്റെ ഇതേപോലെ ആണ് ഗിയർ ഇങ്ങനെ ഓരോ കട്ട് എടുത്ത് കട്ട് എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു ഭാഗത്ത് കട്ട് എടുക്കും പിന്നെ ഈ ബ്ലാങ്ക് ഒന്നും കൂടി തിരിഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും അങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗത്ത് കട്ട് എടുക്കും വീണ്ടും തിരിയും അടുത്ത ഭാഗത്ത് കട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗത്തും കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗിയർ ഉണ്ടാക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിൽ ഓക്കെ ഇനി വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഷേപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും കട്ടർ ഈ ഒരു മോഡലാണ് കട്ടർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കറങ്ങാം അപ്പം അത് ആ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കാൻ ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിലും മറ്റുമൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് വെർട്ടിക്കൽ മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഗിയർ എങ്ങനെയാണ് മില്ല് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഗിയർ ഗിയർ മില്ലിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗിയർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഗിയർ നമ്മൾ ഗിയർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെഹിക്കിളിലൊക്കെ ഗിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോർക്ക് വേറെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗിയർ ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗിയർ അതിൽ ഗിയർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലേ ഗിയർ മില്ലിംഗ് ഉണ്ട് ഗിയർ ഹോബിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗിയർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഷേപ്പാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഗിയർ മില്ലിംഗ് ഇതാണ് മില്ലിംഗ് കട്ടർ ഇങ്ങനത്തെ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് കട്ടർ അപ്പോൾ കട്ടർ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ടീത്ത് ടീത്ത് ബൈ ടീത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഡി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും ഒരു ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു മില്ലി ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഏത് ഷേപ്പാണോ നമ്മൾ ഗിയറിന് വേണ്ടത് ആ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ആ കട്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഒരു ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ഗിയർ കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങിക്കൊടുക്കും ചെറുതായിട്ട് മൊത്തം കറങ്ങല്ല ചെറു ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കും ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് ടേൺ ചെറിയൊരു ആംഗിളിൽ കറങ്ങും എന്നിട്ട് അടുത്ത ടീത്ത് കട്ട് ചെയ്യും വീണ്ടും കറങ്ങും അടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ വീണ്ടും അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയർ മൊത്തം കിട്ടും ഇതാണ് ഗിയർ മില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗിയർ ഹോ
ഫുൾ ടൈം ഹൈ സ്പീഡിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേസമയം ഇതാണ് ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈറ്റ് ഓരോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എന്തേ ഉള്ളൂ അത് കറങ്ങുള്ളൂ എന്നിട്ട് മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ഗിയർ കെട്ടും ഇനി ഗിയർ മില്ലിങ് ഉണ്ട് ഗിയർ സോറി ഗിയർ ഹോബിങ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഗിയർ മില്ലിങ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞ ഗിയർ മില്ലിങ് ആണ് ഇനി ഗിയർ ഹോബിങ് ഉണ്ട് ഗിയർ ഹോബിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു സമയം ഒരു ടീത്തെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരു ടീത്തെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം ഗിയർ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ നാലോ അഞ്ചോ ടീത്തുകൾ മാക്സിമം മൾട്ടിപ്പിൾ ടീത്തുകൾ അറ്റ് എ സമയം ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഗിയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാവും മൾട്ടിപ്പിൾ ടൂ ടീത്തായിരിക്കും ഇതാണ് ടൂള് ഒരുപാട് ടീത്തുകൾ അതിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ മൾട്ടി ഈ ടൂൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഏത് വർക്ക് പീസിലാണ് അതാണ് വർക്ക് പീസ് ആ വർക്ക് പീസ് ജസ്റ്റ് അതിൽ മേലും ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടീത്ത് ഒരു സമയം മൾട്ടിപ്പിൾ ടീത്ത് നിരവധി ടീത്തുകൾ കട്ട് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇതാണ് ഹോബ് ഹോബ് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൂളിൻ്റെ പേരാണ് ഹോബ് അതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ടീത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതാണ് വർക്ക് പീസ് അപ്പോൾ ഒരു സമയം കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ എത്ര നായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ടീത്തുകൾ ഒരു സമയം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതാണ് ഗിയർ ഹോബിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗിയർ ഹോബിങ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മില്ലിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു